У жихару Гродно з'явилася махчимость окунуться у захопляючий свет конструктора, причем попадорожнейшись по им можно от момента створения этой цацки до наших дён. У гандлево-забавляльном комплексе Триницы открылась выстава конструктора для всей семьи Лего, и працавать она будет по 19 мая. Что на ее можно увидеть и чему необходимо ее наведать и детям, и дорослым – отказ у наступном материале. Супергерои, известные персонажи популярных мультфильмов «Полный рост», известные мировые скульптуры и картины, чудеса света и памятники архитектуры, разнообразная техника и человечки, а также множество других экспонатов, собранных из нескольких десятков, сотен и даже десятков тысяч деталей конструктора. Все это представлено в музее Легоу, и все это можно увидеть на выставке «Путешествующие по Беларуси». Да, и это только одна из ее зон, всего же их 10, и каждая впечатляет, удивляет и захватывает. Не только детям, но и родителям здесь будет очень интересно. Они могут подчеркнуть для себя не только какие-то интересные факты, но вместе со своими детьми поиграть в разные интерактивы, ощутиться в виртуальной реальности. Приходите на нашу выставку, мы вам будем всем очень рады. Все расскажем, все покажем. Выставка конструктора переносит детей и взрослых в необычный мир, где привлекает все и где они не пассивные зрители, а активные участники. Изготовление на мастер-классах бомбочки для ванны, либо слайма и первые опыты в маловарении рисование 3D-ручкой вызывают неподдельные эмоции и у юных посетителей, и у их родителей. Мне очень нравится рисовать 3D-ручкой. А раз ты сюда пришла, у меня все получается. Где посетители особенно не скрывают эмоций, так это в зоне с виртуальными играми. У автоматов всегда движ. Выставка интересная, действительно, не только для детей, и для взрослых. Ну вот один из примеров Марио. Это наше детство игра. Окунаешься в детство. Еще одна интерактивная зона, которая никогда не пустует – экскаватор. И пусть здесь больше нужны спокойствие и сосредоточенность, удовольствие дети получают не меньше, чем в любой другой локации. К слову, прогуливаться по ним посетители могут столько, сколько хотят. Так как время на выставке не ограничено, и провести здесь можно хоть целый день. Я увидел персонажей из Марио, я увидел дра голову дракона, телемена. Мне очень понравилось. Быть на эскаваторе сейчас. Мне, понравил, мне понравилось вот быть в виртуальных реальностях. Конструктор на выставке повсюду, и на него, конечно же, можно не только смотреть. Кто-то на Лего собирает человечков, кто-то, представив себя инженером-конструктором, целые композиции. А кто-то участвует в сборе из мелких деталей вот этой башни. Саша и Маша тоже внесли вклад в общее дело, а еще оставили на выставке свою совместную работу, чтобы ее увидели и оценили другие посетители. Тем, кто не хочет расставаться с любимой игрушкой, стоит заглянуть в выставочный магазин, где конструктор представлен в ассортименте. На память о путешествии в мир конструктора можно сделать много снимков, так как выставка – это одна большая яркая фотозона. Работать выставка конструктора в торгово-развлекательном комплексе «Тринити», расположенном в Гродно по адресу проспект Янки Купалы, 87, будет по 19 мая. Она открыта ежедневно, кроме понедельника, с 10 часов утра до 9 часов вечера. Найдите время, чтобы окунуться в мир конструктора, и вы точно не пожалеете.